அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஷேட் பண்ணுவேன் அதாவது இந்த இது முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க்காக தெரியும் ஏன் டார்க்காக தெரியும்னா இது வந்து நான் ஃபோனில் ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் கடைசி ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டார்க்காக தெரியும் அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்பீடை பார்ப்பி ஆக்கி தான் போட்டிருக்கேன் ஏன் ஸ்பீடை பாக்கி போட்டிருக்கேன்னா இது வந்து ரொம்ப நேரம் நான் உட்காந்து பண்ணதுனால ஸ்பீடை பாக்கி போட்டிருக்கேன் அதனால தான் ரொம்ப கை வேக வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு கை உண்மையிலே எப்படி வேக வேகமாக வரைவேன்னு கேட்க வேணாம் நான் மெல்லமாக தான் வரைவேன் இல்லை ஸ்பீடை பாக்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ரைட் சைட்லாம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிறனால நான் டார்க்காக நான் அழுத்தி எழுத்தி போட்டுட்ருக்கேன் ஃபுல்லும் டார்க்காக இருக்குது அதாவது ரைட் சைடு வந்து லைட்டிங் இல்லை ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறனால டார்க்காக போட்டிருக்கேன் அங்கங்கே ஏன் ரொம்ப டார்க் விட்டு விட்டு போகிறோன்னா அந்த இடத்துலலாம் லைட் அண்ட் ஷேடோ வந்து பிரியும் அதனால தான் முன்னே நம்ம தழும்பெல்லாம் வரைஞ்சாச்சு அதான் கீழெல்லாம் தழும்பெல்லாம் வந்து இருந்ததெல்லாம் ஃபுல்லும் ஃபஸ்ட்டே ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டேன் சில தழும்பெல்லாம் விட்டு போன அந்த தழும்பெல்லாம் நான் வந்து இடையில இடையில நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டார்க் ஏற்றிக்குவேன் இப்போ லெஃப்ட் சைடு அந்த கண்ணத்தோடது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த அழகு இப்போ வந்து நெத்தியில் இருந்த உள்ள ஷேடையும் நான் வரைகிறேன் ஃபுல்லுமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கிட்ட ஃபுல்லுமே நான் லைட் அண்ட் ஷேட் தான் பண்ணுவேன் இது லைட்டாக டார்க் இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிறனால லைட் அந்த போய்ட்டு இருக்கனால நான் லைட்டாக கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் சைட் கொஞ்சம் டார்க் ஏற்றிக்கிறேன்னு கண்ணிக்கிட்டெல்லாம் நான் டார்க் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக ஏற்றுனேன் அப்படியே கஷ்ட பெஸ்டப்பாக நான் ஏற்றிட்டு வருவேன் லைட்லேருந்து ஷேட் அதாவது டார்க்லேருந்து லைட்டும் போகலாம் லைட்லேருந்து டார்க்கும் கொண்டு வரலாம் நம்ம நான் வந்து இதில் லைட்லேருந்து டார்க் கொண்டு போகிறேன் டார்க்லேருந்து லைட்டும் மாற்றி மாற்றி நான் கொண்டு வரலாம் மாற்றி மாற்றியும் கொண்டு வரலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து கரெக்டாக வாய்க்கு மேலே வந்து நான் டார்க் ஏற்றுறேன் அதாவது அந்த உதட்டுக்கு மேலே அந்த இடத்துல உதட்டுக்கு மேலே அந்த இடத்த ஏன் டார்க் பண்ணுறேன்னா எல்லாேருக்கும் அந்த இடத்துல லைட்டாக குழி வந்து தான் போகும் அதனால் அந்த இடத்த நான் வந்து அந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நான் நல்லா டார்க்காக அழுத்தி தான் கொடுக்குறேன் இந்த கேமராவில் வந்து அந்தளவுக்கு கிளியராக விட மாட்டேது இப்போ அதான் ஃப்ளாஷ் லைட் நான் வச்சு யூஸ் பண்ணுறனால இப்போ வந்து தெளிவாக நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக தான் தெரியுது நான் நல்லா டார்க் பண்ணி தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் கீழே வந்து இப்போ வந்து வாய்க்கு கீழே வந்து லைட்டு நம்ம இப்படி ஷேடு வச்சு நான் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஸ்கெட்சிங்கில் பண்ணத்தப்போ வந்து ஷேடிங்கில் மறைச்சிடலாம் ஷேடிங்கில் அவ்வளோ சீக்கிரம் தப்பு தெரியாது எங்கே நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோன்ட்டு மற்றவங்களால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் ஷேடிங் வந்து நல்லா தெளிவாக பண்ணுறோம் ஸ்கெட்சிங்கில் நம்ம பண்ணத்தப்போலாம் ஷேடிங்கில் வந்து மறைச்சிடலாம் கீழே கழுத்திக்கிட்டே என் டார்க் ஏற்றுறனா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்து அப்படியே வெளியே வர மாதிரி தெரியும் இப்போ அந்த இந்த அடி வாங்கியிருக்க அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் கிட்டலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஏற்றி வரைகிறேன் அதாவது அந்த அந்த லைன் வந்து நம்ம ஃபோ பென்சிலில் போட்ட மாதிரி கோடு வந்து அந்தளவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்றனால நான் வந்து நான் அது மேலே இன்னும் ஷேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் அதுக்குள்ளேயும் சிக்ஸ் பி பென்சில் வச்சு ஷேட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபுல்லும் நான் ஹச்பி பென்சில் கூட யூஸ் பண்ணல சிக்ஸ் பி பென்சில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கெட்சுக்கு மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஹச்பி பென்சில் வச்சுருந்தேன் இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வந்து சிக்ஸ் பி பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் கீழே வந்து கழுத்துக்கிட்ட அந்த வளைவு வரனால அங்கனக்குள்ளே டார்க் ஏற்றுறேன் இந்த இது நான் ஃபுல்லும் ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே சார்கோல் பென்சில் அதாவது சார்கோல் பென்சில் இல்லை நான் வச்சுருக்கேன் அந்த பிளண்டர் தூளை வச்சு நான் பிளண்ட் பண்ணி முடிப்பேன் இப்போ வந்து அங்கங்கே ஏன் பளப்பலன்னு தெரியுதுன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் லைட் அடிக்கிறனால கொஞ்சம் பளப்பலன்னு தெரியுது இது அது இல்லைமா நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டார்க் எடுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து கழுத்திக்கிட்ட நான் ஃபுல்லும் ஷேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதாவது இப்போ வந்து அடுத்து நான் சட்டையை ஷேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கழுத்திக்கிட்ட அங்கே ஏன் டார்க் பண்ணுறேன்னா இது சார்கோல் பென்சில் வச்சு டார்க் ஏற்றுறேன் கழுத்திக்கிட்ட ஒரு மடங்கு வளைஞ்சு வரனால அந்த இடத்துல டார்க் இருந்துச்சு அதனால் டார்க் நான் ஏற்றுறேன் எங்கெல்லாம் டார்க் வருமோ அந்தந்த இடத்துல டார்க் நம்ம ஏற்றுறோம் இப்போ வந்து பிளண்டர் டூல் அதாவது இந்த டூலை எப்படி பண்ணணுன்ட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் போய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இல்லை இது வாங்குறதுக்கு உண்டான லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து இந்த டூல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷேட் பண்ணோம் இப்போ வந்து நான் பண்ண எல்லா ஷேடிங் இருக்க இடத்துலையும் நல்லா நான் பிளண்டிங் பண்ணுறேன் பிளண்ட் டூலை வச்சு தழும்பு எப்படி வந்துருக்குதோ அந்த தழும்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஸ்டோக் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் இருக்கிறத நான் அப்படியே 
இது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்பீடை பாக்கி தான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்பீடை பாக்கி ரியல் டைமில் நான் எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அதை நான் போடலை கொஞ்சம் ஸ்பீடை பாக்கி தான் போடியிருக்க போட்டிருக்கேன் ரியல் டைம் வந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகுறனால நான் வந்து ஃபுல்லுமே ஸ்பீடப் பண்ணி தான் போட்டிருக்குறேன் யாரும் இந்த அளவுக்கு வேகமாக பண்ணுறீங்களான்னு கேட்க வேணாம் நிறையா பேர் கேட்டாங்கன்ட்ட வேகமாக வேக வேகமாக பண்ணுறீங்களேப்பா அப்படின்ட்டு அதான் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பீடை பாக்கி தான் நான் வச்சுருக்கேன் எங்கெங்கே தலும்பெலாம் வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து பிளண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே ஷேட் பண்ணுறேன் ஷேடிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த டூவில் வச்சு பண்ணிட்டேன் அதாவது பென்சிலை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஷேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் இருக்கிற அந்த பிளண்டிங் டூலை வச்சு பிளண்ட் பண்ணுறேன் அதனால தான் அந்த மாதிரி பிளண்டிங்காக வருது இல்லைனா இந்தளவுக்கு தெளிவாக வராது இப்போ வந்து அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் நான் வந்து ஃபுல்லும் லைட்டாக ஷேட் வச்சு முடிக்கிறேன் அதுவும் உள்ள அப்படியே பிளண்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அது பிளண்டிங் மாதிரி தெரியும் இல்லைனா வந்து சும்மா கோடு கோடாகவே போயிடும் அதனால் அங்கேயும் நான் பிளண்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன் மூக்குக்கு மேலே வந்து ஏன் நான் லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அதனால் கண்ணிக்கிட்ட அந்த நம்ம ஸ்கின் டோனுக்கு அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்கணுன்றதுக்கு கண்ணுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ கழுத்துக்கிட்ட நான் லைட்டு எங்கேருந்து எப்படி லைட் வந்து ஷேட் வந்து முடியுன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இப்போ வந்து பிளண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த டூல் பிளண்டிங் டூல் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அந்தளவுக்கு நல்லா வரும் ரிசல்ட்டு இல்லைனா அந்தளவுக்கு கிடைக்காது இது வந்து இப்போ வந்து கீழே கழுத்துக்கிட்ட எங்கே டார்க் வரும் லைட் வருதுன்ட்டு நான் மெல்லமாக அப்படியே முடிச்சுருக்கேன் ஃபுல்லும் பொறுமையாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பண்ணியிருப்பேன் அதை இப்போ உங்களுக்காண்டி நான் பன்னெண்டு நிமிஷமாக குறைச்சிருக்கேன் இதுவும் உங்களுக்கு புரியும் இது உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஷார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்து நல்லா டார்க் அண்ட் லைட் அண்ட் ஷேடு அதுலேயும் புரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் போடுறேன் எங்கெங்கெலாம் டார்க் வந்துருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டார்க் ஏரியா மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வளைஞ்சு வளைஞ்சு வரனால எங்கெங்கே டார்க் வரும்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தேன் அதனால் இப்போ வந்து ஈஸியாக வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சிக்ஸ் பி பென்சில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ராயிங் ஃபுல்லுமே சிக்ஸ் பி பென்சில் அப்புறம் சார்கோல் பென்சில் ஹச்பி பென்சில் மூணு தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எந்த டூல் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல பிளண்டிங் டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து அந்தந்த இடத்துல இது வந்து ஏன் ரெண்டு மூணு டூல் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் இருநூறு பிளண்டிங் டூல் நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுதான் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் அந்தளவுக்கு வரல ஸோ நான் பழைய பிளண்டிங் டூல் வச்சே நான் பிளண்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஃபுல்லும் லைட்டாக பிளண்டிங் பண்ணி இப்போ முடிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து கீழேயும் நான் அவளை வந்து பிளண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ எந்தெந்த இடத்துல டார்க் இருக்குமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ லைட் இருக்க இடத்துல வந்து லைட்டாக நான் ஷேட் பண்ணுறேன் அதாவது பிளண்டிங் டூல் வச்சு தான் பிளண்ட் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல லைட்டிங் இருக்கிறனால லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணுறேன் இது ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கனால கொஞ்சம் டல்லாக தெரியுது இப்போ வந்து நான் தெளிவாக எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி டார்க்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி டார்க்காக தான் நம்ம வரைஞ்சது ஃப்ளாஷ் லைட்னால் சரியாக தெரியல இந்த வீடியோ முதல்ல கடைசியாக பத்தி எல்லாருக்கும் நடந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க டவுட் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே உங்களுக்கு எதாவது ட்ராயிங் சம்பந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எந்த வீடியோ வேணா என்ன கேட்கலாம் அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்க பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது வரைஞ்சி தரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மேலே வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க சென்ட் பண்ணுங்க நான் அதை வரைஞ்சி தரேன் இதே டிராயிங் தனச வந்து நான் ஸ்கெச் பண்ண வீடியோ வந்து இதுக்கு முந்தின வீடியோ போட்டுருக்கேன் அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்க பாத்துக்கல